不要再往前了。刀未出鞘，就能消山断石。那个灵炉，已经有彩儿姑娘在挑战了。只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过，既然你都这么说了，我这就走。收回刚刚的话，你竟真能伤到我，厉害呀、啊！他的伤口竟然瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好，要不我留你一口气吧，<笑>让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，去试试。还没有我除不了的魔！啊，战意又增强了呢，让让你把战意提升到极致吧！废话！刚刚怎么回事？你刀竟然斩偏了！而且他到现在为止都没有出杀招，似乎在等什么。你怎么了？没力气了吗？要不你还是乖乖被我杀掉吧。反正你和那个女的，迟早都要死。哼！彩儿姑娘是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。朝天三拳，五腿百万邪魔，斩九天银河，断周天诛神。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战意，你战意越强，它就长得越快。一旦它发力，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯。费<笑>了半天劲儿，连我一丝毫毛都未伤到。天二去，九天。
一切也都是徒劳。你杀不了我的，我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花就不能绽放了。那时，我会好好把你吃掉。为什么还要第三刀呢？朝天三阙。断诸神。伤害龙兄弟最重要的人，你、啊，地狱之花、啊啊啊啊啊我解开魔神之印，才挡住这一击。Oh, 我第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。增长到何等地步呢？<笑>怕我杀了你，宁死都要拦住我。没想到你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。<笑>臭不明白，还不明白，根本受不了我。你们这些人类啊，还真是！你这个疯子，听不见是吗？我都说了没用，没用。制造一个弱点。我们恢复。霸王，气死我了！恶魔快乐，给我死！去地下，给他偿命吧！修回剑意。
不可能有弱点的，没你的人了。好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了、啊。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊啊！这里一点都不好玩。<笑>冷小公主、啊，你要是无聊，可以玩玩这个。恶心。<笑>不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好整。这里是哪儿？什么情况？天上！我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了，这是哪儿啊？该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是倒放一样？不是倒放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制。按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了。干掉他！我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我肚子饿，纵横江湖，最爱吃会。对了，把你上次的刀。谢了，兄弟。一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。尊敬的光明之子啊！请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂。啊
毫无胜算。看来只能。团长，还记得我说过要送你一个大礼物？看你这破罩子，能撑多久？看，木神殿马上将不复存在。<笑>想要破坏神殿，哼，先问过我吗？死！哼、啊啊！看我用生灵之门召唤出一个钢铁魔兽，扭转战局。地面看起来挺强的，但我们也不住。神格，整个梦幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。无论如何，要阻止魔族的破坏。想要破坏神殿，哼，先问过我吗？永恒之上的万物之灵啊，聆听我的召唤吧！不自量力！到底是第六柱魔神的传承者，我要掉以轻心。这不是难得遇到这么合胃口的对手吗？该死的人类，你！
，要为你的猖狂付出代价。已经给你谈好了，现在整个魔族的通商业务，都归你的越野商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。嗯，宝哥，我也过去了。叶姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法把你们的能力全部提升到六级，这是我在梦幻天堂等级限制下能为你们做的极限了。这就是六阶的感觉吗？龙团长，接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。这次我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之一，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊、我们要快点了。小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏？真是一座美丽的神殿，毁掉它可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦，奏出你悦耳的乐章吧！多么动听的哀鸣啊！<笑>别急，序曲之后。才是更华丽的乐章。眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。
正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。那也得看你有没有你的实力。这天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。<笑>他能吸收周围的任何元素，转化为他的能力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧。你的眼睛，我挖给我。<笑>超越梦幻天堂规则之上的能力，强行剥夺出来。现在该我了，天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊啊啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印。简直就是他们的克星！韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……嗯、谢谢
不用客气，接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手，本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。拯救梦幻天堂，你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，也就是七十二魔神柱的降临，他们散发出的气息能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子。她拼尽一切来守护圣魔大陆，最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际，她强行将自己的神核剥离出来，用极盛的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格。不错，还这里，正是梦幻天堂的核心——梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯。可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的，则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊！神格是神明力量的来源与核心。我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂，四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇。而这也正是四大神殿最脆弱的时候，魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯，我想请你帮我。啊。看来，他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。本迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预见未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟、啊、然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行
，先去破坏四大神殿。是，出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说想和北部十个行省通商吗？接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了。本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划。也要加快部署。魔族一旦成功拿到神阁，整个莫幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧，去下一个地方。真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个腕甲都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。
种状态下，我的权力是足足六吨，你们加起来都接不住我一拳。狗蚁们，哼，受死吧！哨子，撑多久？木神殿马上将不复存在。给我住手！想要破坏神殿？哼，先问过我吗？死！看起来挺强的，但我们也不住。丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。火山，还是晚来一步。是又如何？如
。你怎么杀的他，我就在你身上一刀一刀的重现。呀没想到要和月夜对上。我来履行承诺，送你一份大礼的，怎么样，龙团长，要合作吗？你牵着他们，我来对付他。别走！哼，你可别分心啊！哼，光之荡漾。团长，还记得我说过要送你一个大礼。